ഹലലുയ ഈ സമയത്തിനാണ് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് വീണ്ടും ഒരിക്കലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ വയംസയുടെ ഹാളിൽ തന്നെ വരികയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയും നമുക്ക് അനുഗ്രഹ കാരണമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു തന്നെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ അതും അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കൂടി വന്ന ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇരട്ടി അനുഗ്രഹമാണ് കഴിയും ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇരട്ടി അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ കണക്കാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മളുടെ വിഷയം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് എന്ന പൗലൂസിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനിയോഗത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീഡികൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് അതിനോട് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതായ ഒരു ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം എന്നാൽ ഈ വിഷയം വിഷയം ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് അതിനെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായ ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടതിൻ്റെയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി ഇടപെട്ട ചില മാസങ്ങൾക്ക് ആട്ട് ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രേരണ കൂടെ തീർച്ചയായും ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് ഒന്ന് വിശദമാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് അത് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി സാധാരണ ആളുകൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മണി അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യം ഞാൻ അധികം ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന അതിനുള്ള സമയം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവോധനം പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവോധനത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറുകയാണ് എങ്കിലും ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പല ഫേസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അത് സന്തോഷമാണല്ലോ ആൾക്കാർക്ക് അത് കേൾക്കുന്നത് സന്തോഷമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് യേശു കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയുകയും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ആ അന്ന് യേശു കർത്താവിനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിലുണ്ടായതായ രൂപാന്തരത്തിൽ തീർച്ചയായും വ്യക്തിപരമായി എനിക്കുണ്ടായ രൂപാന്തരമുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിനെ അറിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരം പോലെ തന്നെ അന്ന് എന്നിലുണ്ടായ വലിയ ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു ആവേശം അല്ലെങ്കിൽ അഭിവാഞ്ചയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളാരും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ ക്രൂസേഡിനകത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് അതൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്ന് ക്രൂസേഡുകളും ക്രൂസേഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ അന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നീടാണ് ആ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഒത്തിരി എന്താണ് ക്രൂസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു എംഫോസിസ് ഒക്കെ പി
അറിയത്തില്ല അവർക്കിത് അറിയില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രയാസം ദുഃഖം ഒരു ഭാരം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അവരോടൊക്കെ ഇതിന് ഇത് പോയി പറയാനായിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ആവേശമുണ്ടായി അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം എൻ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ അതിലേക്ക് നയിച്ചവർ അതേപോലെ തന്നെ ആവേശത്തോടുകൂടെ വന്നവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സുവിശേഷവുമായിട്ട് വന്ന വ്യക്തികൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കോതമംഗലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായി സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹം അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വീടുകളെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങിയും അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറെ രണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരാണ് വന്നത് മൂന്ന് അതിനകത്ത് വേറെ രണ്ട് പേര് യങ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് അന്ന് ഈ പാസ്റ്റർ എന്നൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അച്ഛന്മാരെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും അന്ന് എനിക്ക് അത്രയും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ അവർ അവരും ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവരും കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചതൊന്നുമല്ല ഈ മൂന്ന് പേരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് സുവിശേഷവുമായിട്ട് വരുന്നത് അവരെനിക്ക് ചില ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് ട്രാക്സ് ഒക്കെ തന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ എനിക്ക് അവരൊരു ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് യേശുവിനെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഐ വാസ് ഹാപ്പി വിത്ത് ദം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ യങ് ആയിട്ടുള്ള എന്നേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മൂത്തതാണ് അവരെങ്കിലും എനിക്ക് അത് അവർ എടുത്ത ആ ഒരു എഫേർട്ടിനകത്ത് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി അവരെന്നെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ച് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവാഞ്ചലിസം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം എന്നുള്ള വലിയ അഭിവാഞ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെന്നുപെട്ടത് അതായിരുന്നു എനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടെന്താണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മൂന്ന് പേര് കയറി ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഞാനും വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിലാണ് ഞാനൊന്ന് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ടീനേജ് ടീനേജിൽ ടീനേജ് ബോയാണ് അന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ ഐ എസ് സി എഫ് ഇൻ്റർ സ്കൂൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുണ്ട് അത് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അവിടെ നടന്നതല്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ചില ആളുകളെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ സുവിശേഷം പറയാനും അതിനുശേഷം സ്ട്രീറ്റുകളിൽ പ്രസംഗിക്കാനും പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കൺവെൻഷനുകളിൽ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൺവെൻഷനൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ പോലുള്ള വലിയ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും വലിയ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് പ്രീച്ചിങ് ഇൻ കൺവെൻഷൻസ് അതുപോലെ സൈക്കിളിലൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയല്ല ഈ ടീം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ പേരൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ ടീമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സുവിശേഷം അംഗീകരിച്ച് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ കർത്താവ് ഉള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കർത്താവിനെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ഒരു അഭിവാഞ്ചിയോടു കൂടെ അങ്ങ് ഒരുമിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതൊന്നും വലിയ എന്താണ് ടീം പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ വലിയ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വലിയ കാര്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ടീമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുള്ളവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ട്രാക്ക് സൊസൈറ്റി സംതിങ് ലൈക്ക് യു നോ പ്രിൻറ്റിങ് ട്രാക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ബിക്കോസ് ആ ദിവസം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ട് കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ തന്നെ ട്രാക്റ്റുകൾ എഴുതുകയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ട്രാക്റ്റുകൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ട്രാക്റ്റുകൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കവലകളിലെല്ലാം പരസ്യവും നടത്തുന്നു നൂറുകണക്കിന് ഒരുപക്ഷെ നൂറുകണക്കിന് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്യവങ്ങൾ നടത്തുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചേർച്ചിൻ്റെ തന്നെ ടീമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോയി
നല്ല കാര്യമാണെന്നോ നല്ല കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിലല്ല പ്രത്യുത കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ഓരോ പടികൾ കയറി കയറി പോകാനായിട്ട് അത് ഉയർന്നു ഉയർന്നു പോകുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊന്നുമില്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു എന്താണ് യൂത്തിന് വേണ്ടി യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു മാസിക തുടങ്ങുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാഗസിൻസ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസികകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സർക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയല്ല ആളുകൾ അത് മുഖേന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഞാൻ ഇൻ്റർ കോളേജ് പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനേകർ അന്ന് ഞാൻ തന്നെയൊന്നുമല്ല എങ്കിലും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാനും അതിൻ്റെ ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി ബി എഫ് ഇൻ്റർ കോളേജ് പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പ് പിന്നീടുള്ള ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഞാൻ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സുവിശേഷീകരണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നയൻ എയ്റ്റീസിന് ശേ എയ്റ്റീസിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും കൂടുതൽ ദൈവവചനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം വിശദീകരിക്കുന്നതായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് ഷീഫറിൻ്റെ ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എയ്റ്റി ടുവിലോ എയ്റ്റി ത്രീയിലോ മറ്റുമാണ് ഞാനത് വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് കോപ്പി തന്നത് കെ സി ജോണാണ് പാസ് കെ സി ജോണാണ് പക്ഷേ അത് അവരൊക്കെ മറന്നുപോയെങ്കിലും ആ ബുക്ക് എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചു ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ഷീഫറിൻ്റെ പുസ്തകം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതോടു കൂടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റ് ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു അതൊരു തുടക്കമാണ് ആ ബുക്ക് ഒരു ഒരു എന്താണ് ആ ബുക്ക് എനിക്കൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു തിരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ യഥാർത്ഥ ആത്മീയത ആവ് എന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തന്നെ അത്ര യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് ദയർ പക്ഷേ ഒരു സ്യൂഡോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു ആത്മീയത ഒരു പക്ഷേ പ്രത്യക്ഷത്തിലെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് തോന്നിയാലും അത് സ്വാഭാവികമായി മറ്റ് റിലീജിയൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പതിപ്പ് മാത്രമാണെന്നും യഥാർത്ഥ ആത്മീയത ഇതിനുള്ളിലാണെന്നുമുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ എംഫോസിസ് മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി എൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ എംഫോസിസ് മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം ചെർച്ചസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേ ബി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓൺവേഡ്സ് ഓർ ലേറ്റർ എൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ എംഫോസിസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ആത്മീയത അതായത് റിലീജിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയനിൽ നിന്ന് ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി മാറി നിൽക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാ വിശ്വാസികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളിലേക്ക് കുടിയേറിയ വേർപെട്ട സഭകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളിൽ തന്നെ എൻ്റെ ചിന്ത എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും ആ സഭകളിലേക്ക് കുടിയേറിയത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസാമാന്യമായ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടാണ് കാരണം പലപ്പോഴും എന്താണ് വളരെ നല്ല കോസ്റ്റ് കൊടുത്താണ് അവരൊക്കെ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ എന്താണ് ഒരു പരിവർത്തനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും കോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അതിന് വേണ്ടി കോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തവരായിട്ടല്ല ഇതിൽ എൺപത് ശതമാനമെങ്കിലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും അതിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയേക്കാം എന്നാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും വിശ്വാസികളിൽ അവർ ദൈവത്തെ അറിയണമെന്നും അനുഭവിക്കണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ഇതിലേക്ക് വന്നവരാണ് പക്ഷ
അവർ സിൻസിയർ ആണ് പക്ഷേ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മീയത തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ശരിക്കും ഈ ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ടീച്ചിങ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം കർത്താവ് തരികയും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് കർത്താവ് എന്നെ നയിക്കുകയും ടീച്ചിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോളിങ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയം അതെനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഗാഡ് ഹാസ് കോൾ മീ ആസ് എ ബൈബിൾ ടീച്ചർ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ശരിക്കും അതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ആയിട്ട് കർത്താവ് എന്നോട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫേസസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം എനിക്ക് തന്നു എന്നാലും എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനൊരു പയനിയർ മിഷനറി അല്ല അങ്ങനെ അതല്ല എൻ്റെ കോൾ എൻ്റെ കോൾ ടീച്ചിങ് ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ കോള് ടീച്ചിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം പറയുന്ന നമ്മളെല്ലാം അനുസരിച്ചല്ല പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എം എസ് സി മാത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കയറി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെഡ് അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ ക്യാഷ്യറ് എന്താണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ലീ ലോങ് ലീവ് എടുത്ത് പോയി സ്കൂളിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് വയ്യാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക സാറേ സാറേ മാത്സല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഇത് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇല്ലില്ല ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് എന്നോട് കെയർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തൊന്നുമില്ല കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ എൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്ററിൽ എന്താ കിടക്കുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ വിഷയമൊന്നും അല്ല എന്നോട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് എന്നോട് ഞാനൊരു ബൈബിൾ ടീച്ചറായിട്ട് കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കത്തില്ലെന്നോ സുവിശേഷം പറയത്തില്ലെന്നോ വടക്കേ ഇന്ത്യ പോകത്തില്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചില അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമല്ലോ മുന്നെ നീ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മിഷൻ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ വെരി സ്പെസിഫിക്കലി ഗോഡ് ഹാസ് ആസ് മീ ടു ഡു ദാറ്റ് അല്ലാതെ വെറുതെ ചാടിക്കയറി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അനേകർ സുവിശേഷം അറിയാതിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ എടുത്തൊരു തീരുമാനമൊന്നുമല്ല കർത്താവിനോട് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ആ ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കുറവും കർത്താവ് ആ എന്നെ അനുവദിച്ചുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ഞാൻ എന്താണ് ടീച്ചിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ആ ട്രൂസ് പിടിച്ചു അല്ലെ ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഇന്ന് തന്നെയല്ല എയ്റ്റി ഫൈവിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങെങ്കിലും കൂടുതൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയത പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകത സഭയിൽ നയൻറ്റി ഫൈവിലും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലും ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം പോലും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാൻ തന്നെയല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെന്ന് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ മതിയാതെയായി അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ അതായത് ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഈ ആളുകൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മെസ്സേജസ് കേട്ടിട്ട് പറയും ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അംഗീകരിക്കണം ഇനി അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയത ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ വിലക്കും എന്ന് അറിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലം കഴിയും തോറും യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയുടെ തിരിച്ചറിവ് തന്നെ സഭയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇങ്ങനെ വാർന്നൊലിക്കുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇല്ലാതെ മനസ്സ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ആ ഒരു റിലീജിയൻ പോലെ സഭയെ കാണാനും ഒരു റിലീജ്യനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഇവിടെയും വന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ തകർന്നു പോകുന്നതായ ആ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ എംഫസിസ് ഒരിക്കലും മാറിയില്ല എന്നാൽ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാ
എന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിലേക്ക് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡീപ്പർ ക്രിസ്ത്യൻ ഡീപ്പർ ക്രിസ്ത്യൻ ലിവിംഗ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് വേദവസ്ഥലങ്ങളെ ഡീപ്പർ ക്രിസ്ത്യൻ ലിവിങ്ങും അതിൻ്റെ താഴത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ലിവിങ്ങും ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ റിലിജിയൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ആത്മീയതയുടെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് ഈ ചർച്ചിലുള്ള ആളുകൾ എങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഞാൻ പസേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ചർച്ചിനെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ ആ കാര്യത്തിൽ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കർത്താവ് ഒരു അവസരം തന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ബാക്ക് ഫോർ മന്ത്സ് ബാക്ക് അവേഴ്സ് ഇൻ അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് കർത്താവ് എനിക്കൊരു സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഒരു റീ എംഫസിസ് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എംഫസിസ് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യത്തിനും കൂടെ എംഫസിസ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കർത്താവിനെ പഠിപ്പിച്ചു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സുവിശേഷീകരണം എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം സഭകളിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും അതല്ല ഇപ്പോഴല്ലേ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പോഴല്ലേ പണ്ട് എവിടെ ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് പേരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനല്ലോ ആയിരവും പതിനായിരവും പതിനായിരവും ഒക്കെ ചുമ്മാ എണ്ണുന്നത് വെറുതെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് എണ്ണും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആയിരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം പിന്നെ കൂടുതലല്ലേ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ ക്രൂസൈഡുകളിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനുകളിലുമൊക്കെ എത്ര അക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഞങ്ങൾ നടത്തിയ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നൂറ്റൻപത് പേര് പങ്കെടുത്തെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് അക്രൈസ്തവരായിരുന്നു പക്ഷെ പതിനയ്യായിരം പേര് പങ്കെടുക്കുന്നവരിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് അക്രൈസ്തവരില്ല അപ്പം പിന്നെ എവിടെയാണ് സുവിശേഷീകരണം നടക്കുന്നത് സഭകളുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷനാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷീകരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് സഭകളുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷീകരണമാകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷീകരണമാകുന്നത് അതിനെയൊന്നും നമ്മൾ സുവിശേഷീകരണം എന്ന പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെയുള്ളത് ടി വി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകളും മറ്റുള്ള ആളുകളുമാണ് അതിനകത്ത് കാൽബറി ക്രൂസിനെ കുറിച്ചോ വീണ്ടും ജനനത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അതിനകത്തങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് സുവിശേഷീകരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ സുവിശേഷീകരണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീടുകൾ കയറി ഞാൻ എനിക്കറിയാം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ശുശ്രൂഷകരൊക്കെയും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അവർ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സഭയിലുള്ളവർ പോ കൂടാതെ ഈ പാസ്റ്റർ തന്നെയാണെങ്കിലും അക്രൈസ്തവരുടെ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് നേരമൊന്നുമില്ല വിശ്വാസികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ കയറി ഇറങ്ങാൻ അവർക്ക് നേരമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാനും കൂടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനും ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും അങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ടം പിന്നെ പത്രം വായിക്കണം ടി വി കാണണം പണ്ടിതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങാനോ ട്രാക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാനോ ഏത് സഭയിലുണ്ട് നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഏത് എത്ര സഭകളുണ്ട് ട്രാക്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്റ്റോക്കുള്ള സഭകൾ എവിടെയുണ്ട് ട്രാക്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്റ്റോക്കുള്ള സഭകൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്റ്ററിക്കാരൊക്കെ പിന്നുണ്ടായതല്ലേ അതിന് മുമ്പ് എന്നാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരും പോകാതിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ സഭകളിലുമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പോയി അവിടെയുള്ളവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ആരാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ഈ ചോർന്നു പോക്ക് ആ വാക്ക ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോർന്നു പോകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഇത് നമ്മൾ
എനിക്ക് ദൈവാത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫൈവ് മന്ത്സ് ബാക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് വളരെയേറെ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് ഈ കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം ഞാൻ നേരെ വന്ന് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഞാൻ ഇടപ്പള്ളിയിലെ നമ്മുടെ ചേർച്ചിലെ മാത്യുവിനെയും ജോജോയും വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ വിഷയം തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സുവിശേഷീകരണം ഇന്നും ആവശ്യമായിരിക്കും തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നും ഇന്നും തമ്മിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ സഭകൾ എണ്ണത്തിൽ പെരുകി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എണ്ണത്തിൽ പെരുകി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ പെറ്റി വരിക വന്നതൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതൊന്നും എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല മുപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം സ പഴക്കമുള്ള പല സഭകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ കുടുംബക്കാർ പോലും ആ വീടുകളിൽ ആ സഭകളിൽ ഇപ്പോഴുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വലിയ മുന്നേറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേർച്ച് കുറിയന്നൂരെ ഞങ്ങളുടെ ചേർച്ച് മേ ബി സെവൻറ്റി ടുവിലോ സെവൻറ്റി ത്രീയിലോ തുടങ്ങിയ ഒരു ചേർച്ചാണ് സെവൻറ്റി ടു ലാസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ത്രീ തുടങ്ങിയ ചേർച്ചാണ് ഞാൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഞങ്ങളുടെ ചേർച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന സഭായോഗത്തിന് വരുന്നവരുടെ അത്രയും പേരൊക്കെ ഇപ്പോഴും വരുന്നുള്ളൂ ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്പറിനകത്തിൽ പറയുന്ന വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും അങ്ങ് വിശുദ്ധന്മാരായി തീർന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭാവികളല്ലാതായി തീർന്നുകൊണ്ടോ വല്ലമാണോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ റിയാലിറ്റിക്ക് പറയുന്ന വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ റിയാലിറ്റി ഇന്നും എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം എന്താണ് നെഗ്ലിജിബിളാണ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി എല്ലാവരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി ഇവിടെ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെയാണ് പല ചിലരുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്ത്യാനിയാകണം എനിക്കങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകണം ഇവിടുത്തെ കളക്ടർമാരെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളാകണം ആര് ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ഒരാത്മാവേ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന യാചകൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു ഒരു വിലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വേണമെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ യാചകൻ വേണമെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കൊലപ്പള്ളി ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനി ആകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല അതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉള്ള സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ല അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനല്ലല്ലോ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഒരു ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രമാക്കാൻ ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രം ആയവന്മാരുടെയൊക്കെ കാര്യം ഗതി ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒന്നുമല്ല റിയാലിറ്റി എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നല്ല എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി സി ദാറ്റ്സ് വെർ വി നീഡ് ടു ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ നീഡ് ഫോർ ഇവാഞ്ചലിസം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇവാഞ്ചലിസത്തിന് നീഡ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇവാഞ്ചലിസം എന്തിനാണ് ഇവാഞ്ചലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവാഞ്ചലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനെ തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് എന്ത് സുവിശേഷീകരണം ആ ഒരു എംഫസിസ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല നരകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയണം അവരെങ്ങോട്ട് പോകണം സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കഴിയണം ആ ഒരു എംഫസിസ് മാത്രം മതി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈയിടെ ആരോ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്
ഇന്ത്യ എല്ലാം സുവിശേഷീകരിച്ച് അതൊക്കെ ഈ മിഷൻ ജേണൽസിൽ വരുന്ന വെറും കള്ളത്തരങ്ങളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ മിഷൻ ജേണൽസിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൈപൊക്കിയാൽ ഉടനെ തന്നെ കൈപൊക്ക് പോലും വേണ്ട ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇപ്പോൾ കൈപൊക്ക് പോലും വേണ്ട അത്രയും പോലും പ്രയാസമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ടിക്കിട്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ടിക്കിട്ടവരുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാസികകളിലൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഷണറി മാസികയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുന്നൂറ് പേര് കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് നൂറ്റൻപത് പേര് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആരും മടങ്ങിപ്പോകാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഈ വെറുതെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി എല്ലാ കണക്കും കൂടെ കൂട്ടിയാലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സു എന്താണ് ഭാരതം ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റ് താഴെ ആളുകൾ മാത്രമേ യേശുവിനെ അറിയാവുന്നവരായി മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേരുള്ള കുറച്ച് പേരോട് കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് യേശുവിനെ അറിയുകയും അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദൻ വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇവിടെയാണ് ഈ എംഫസിസ് കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പോ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സുവിശേഷീകരണ സുവിശേഷീകരണ യാ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു പ്രക്രിയ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കുറെ കൂടെ ആഴത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ എംഫസിസ് നമുക്ക് എത്രയും അധികരിക്കേണ്ടതായ സമയത്ത് എത്രയും ഇല്ലാതെയായി പോവുകയാണ് അതൊരു വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് ക്രൂസൈഡുകൾ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ക്രൂസൈഡുകളിലൂടെ ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനതൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്രൂസൈഡുകൾ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണം ഒന്ന് പണം തന്നെയല്ല നമ്മളുടെ എഫേർട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഓൾമോസ്റ്റിന് ഇല്ലാണ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് കുറച്ച് ഉപവാസ യജ്ഞങ്ങളാണ് നാൽപ്പത് ദിവസവും എൺപത് ദിവസവും ഒക്കെ ഉപവാസ യജ്ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ വിശ്വാസ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് അതൊരു വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് തന്നെയല്ല എൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ ചിന്ത എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ദൈവികമായ ചിന്ത തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും തോന്നുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ സോലന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ ദിസ് ഇസ് ഇൻഫാക്ട് വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ജനസമുദ്രത്തോടൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അവരുമായിട്ടൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഞാനും ക്രൂസേറിനെ പ്രസംഗിക്കുകയോ പ്രസംഗി പ്രസംഗിച്ച് പ്രസ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ അതിന് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റും പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ബിഗ് മീറ്റിങ്സിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊരിക്കലും അതിനകത്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാര്യം അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ ആൾക്കാർ കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇവരിൽ ആരെ എനിക്കറിയാം ഇവരിൽ ആർക്ക് എന്നെ അറിയാം ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നാളെ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോവല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും നാളെയും എന്നെ കാണാവുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ ഇന്ന് ആദ്യം കാണുകയൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കൽ കാണുന്നവരെ പിന്നെയും കാണാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കാണാനല്ല നോക്കുന്നത് അത് പക്ഷേ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ഒരു എപ്പോഴും ഈ മാസ് ഇവെഞ്ചലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് ഈ ഒരു പോഡിയം പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അകറ്റുകയാണ് ഒരു പരിധിവരെ
അത് തന്നെ ഒരു സുവിശേഷീകരണത്തിലെ ഒരു ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷീകരണം ഉയർന്നുയർന്നു പോവുകയാണെന്ന് പക്ഷേ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈനിങ്ങാണ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് കൊണ്ടുത്തന്നത് സുവിശേഷീകരണം കൂടുതൽ ആളുകളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പക്ഷേ ടെക്നോളജി ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും ടെലിവിഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ പലപ്പോഴും അവിടുത്തെ എഫ് എം റേഡിയോയിലും മറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ മെസ്സേജസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഐ ആം എവേ ഫ്രം ദം അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശോധനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിലും എപ്പോഴാണ് സുവിശേഷീകരണം കൂടുതൽ ഫലവത്താകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു വൺ ഒരാളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവാഞ്ചലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലർജിയുടെ കയ്യിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇതിനു വേണ്ടി സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ക്രൂസ് നടത്താനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇവാഞ്ചലിസം ശരിക്കും നടക്കേണ്ടത് ലൈ പീപ്പിൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ പോലെ മേ ബി ഐ ഓൾസോ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യുനോ ഈ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ല ശരിക്കും ഇവാഞ്ചലിസത്തിൻ്റെ ആളുകൾ പ്രത്യുത പ്യൂവിലുള്ള താഴെയുള്ള താഴെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലിസം ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓഫ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രീസ് ആൻഡ് പ്രീച്ചേഴ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലിസം ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ലൈ പീപ്പിൾ അതൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങണം നിങ്ങൾ ഓഫീസിലുള്ളവരോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം നിങ്ങളൊരു ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കണം നിങ്ങളൊരു ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാളെ നിങ്ങളോട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ ട്രാക്റ്റ് വാ നിങ്ങൾ തന്ന പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് സുവിശേഷീകരണം ഫലവത്താകുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷീകരണം അതാണ് അതുകൊണ്ട് വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങുകയും ട്രാക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വടി സേ ഓരോരോ നിലകളിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വൺ ടു വൺ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിപ്പം ഒരു കവലയെ പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട ഉള്ള ഗുണം എന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കവലയിൽ മൈക്കില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ മെൻറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഡിസൈ ആ ഒരു ആ ഒരു ചേർച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവാഞ്ചലിസത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേര് അതിനു വേണ്ടി വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് വന്നു ഇത് രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടു മന്ത്സ് ബാക്ക് ഇരുന്നൂറ് പേര് അതിനു വേണ്ടി വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് വന്നു അപ്പം അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൈക്കില്ലാതെ കവല കാര്യം അവർക്ക് ഈ ക്രൂസേഡ് മാത്രമേ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു കമോൺ ഞാൻ ഐ വിൽ കം വിത്ത് യു ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്കില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം കാര്യം മൈക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കവലയിൽ വലിയ ക്രൂസേഡ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപത്തഞ്ചോ പേരുള്ള ഒരു ചെറിയ മുറുകാങ്കടയും മറ്റും ഉള്ള ഒരു കടയുടെ അപ്പുറത്തോട്ട് നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാണെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പം ചിലരുടെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ആ ബ്രദറെ ഇവിടെ പരസ്യവും കൂടെ നിരോധിച്ചില്ലേ അവർ നമുക്ക് പരസ്യവും നടത്താൻ പറ്റുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടുത്തെ കോടതി പരസ്യവും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല വഴി തടയുന്നതിനെ മാത്രമേ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അമ്മ റൈറ്റ് അത്രേ ഉള്ളല്ലോ വഴി ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ മാത്രമേ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കവലയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പേരുള്ളടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആരും അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്നേ പോട്ടെ അതിൽ കൂടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പോകുന്നതിനങ്ങ് പോട്ടെ ഈ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നടക്കാമല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാമല്ലോ ഇല്ലേ മൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈക്കിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് എനിക്കൊ
എന്നാലും ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും സുവിശേഷീകരണത്തിന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ഓരോ സുവിശേഷകരാകണം ഓരോ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആകണം അതായത് നിങ്ങൾ ജോലി എല്ലാം കളഞ്ഞേച്ച് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജോലി കളഞ്ഞാൽ സന്തോഷം പക്ഷേ ജോലി കളഞ്ഞേച്ച് പോകണമെന്നല്ല ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് കർത്താവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ജോലിയൊന്നും വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വളരുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സും സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ജോ ജോലി ചെയ്യുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായ കാര്യം എന്താണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു സുവിശേഷകനായിരിക്കണം ജോൺ വസ്ലി പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് എവ്രി മാൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ മിഷനറി ആൻഡ് എവ്രി മാൻ വിതൗട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ മിഷൻ ഫീൽഡ് യേശുക്രിസ്തു ഉള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരു മിഷനറിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത ഏത് വ്യക്തിയും ഒരു മിഷൻ ഫീൽഡാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും യേശു ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാവരും എന്തായിത്തീരണം ഒരു മിഷനറിയായിത്തീരണം ഒരു സുവിശേഷകനായിത്തീരണം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷ വേലയോടുകൂടെ നിങ്ങളൊരു ജോലി കൂടെ ചെയ്തോ ജോലിയോടുകൂടെ സുവിശേഷ വില ചെയ്യരുത് എന്താ വേണ്ടത് സുവിശേഷ വേലയോടുകൂടെ നിങ്ങളൊരു ജോലിയും കൂടെ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ആരാണ് സുവിശേഷകനാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ജോലി ചെയ്താൽ എനിക്കൊരു പ്രയാസമില്ല പക്ഷേ സുവിശേഷം വിട്ടുള്ള ജോലിയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ പ്രൈമറിലി വി ആർ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എവ്രി ബിലീവ് ഈസ് എൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഈ ഈസ് കോൾഡ് ടു വിറ്റ്നസ് സാക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൊക്കെയും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും സാക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതാണ് ഇവാഞ്ചലിസം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ വലിയ ക്രൂസൈഡൊന്നുമല്ല സാക്ഷിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താ താഴെ നിലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായ ലളിതമായ സുവിശേഷീകരണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മാസ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷനും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നടത്തിക്കോട്ടെ അത് നടത്തുന്നവരൊക്കെ നടത്തിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ പക്ഷേ ആ വലിയ കാര്യം നടക്കുന്ന അത്രയും തന്നെ നിങ്ങൾ ചില്ലറയായി നടത്തിയാലും നടക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവലയിൽ പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഭയുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നടത്തി മുടക്കി നടത്തുന്ന ആ കൺവെൻഷനിലും ഇരുപത്തഞ്ച് അവിശ്വാസികൾ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു സഭയുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എത്ര സുവിശേഷീകരണ സാധ്യതയുണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒട്ടും ദൂരെ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയുന്നത് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങൾ ലളിതമായ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കണം ലളിതമായ സുവിശേഷീകരണം അതിന് ഇവാഞ്ചലിസം ടൂൾസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെലിവിഷനിലൂടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചോട്ടെ ആളുകൾ അറിയിച്ചോട്ടെ കൺവെൻഷൻസ് നടത്തിക്കോട്ടെ ക്രൂസേഴ്സ് നടത്തിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അതിൽ ഒട്ടും കുറയാത്തതായ പ്രാധാന്യം എന്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ലളിതമായ സുവിശേഷീകരണത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാരെ കൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അത് നടത്താൻ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയുമാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എൻ്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയുമാണ് ദൈവം അതിനു വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ലളിതമായ സുവിശേഷീകരണം ഒന്ന് കുരി ഒന്ന് കുരിന്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറിവാക്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായുള്ള എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതായ പാഠങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് സ
എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കാണ് അതെങ്ങോട്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷീകരണ പാറ്റേണിലേക്കാണ് നമ്മൾ മട മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഇതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇതാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചതായ പാറ്റേൺ വ്യക്തിഗതമായി ഓരോ വ്യക്തികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക പുരുഷാരത്തോടവൻ പ്രസംഗിച്ചു ശരിയാണ് പക്ഷേ ഓരോ വ്യക്തികളെയും കണ്ട് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള സാധ്യത അവൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ കുറിവാക്യമായി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് ഒന്ന് കൂടി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസവും പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം കർത്താവെ ഇത് എൻ്റെയും വാക്കുകളാകാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഇത് പൗരോസിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇവിടെ നിമിഷം അടയ്ക്കുക എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക സ്വർഗസവിതാവെ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ അനാത്മികമായ പല പ്രവണതകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടായി തീർച്ചയായും കർത്താവെ വേദപുസ്തകത്തിലെ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ യേശുവിനെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുവാനും നീ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കർത്താവെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു വെളിപ്പാട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്നാൽ കർത്താവ് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ആ പ്രാധാന്യം ചോർന്നു പോയതായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സുവിശേഷീകരണ തീഷ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അത് മടക്കിത്തരണമേ കർത്താവെ എന്നെ എന്നെ ലളിതമായ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ഉപാധിയായി നീ ഉപയോഗിക്കണമേ വൺ ടു വൺ ആളുകളോട് കണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ ശക്തീകരിക്കണമേ എൻ്റെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു കാരണമായി തീരണമേ കർത്താവെ ഭവനങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങുവാൻ നാൽക്കവലകളിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ട്രാക്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ തടവിലുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും സുവിശേഷീകരിക്കുവാൻ അതിനൊക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ കർത്താവെ ഞാൻ ഒരിക്കലൂടെ അതിനുവേണ്ടി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ആരൊക്കെ ദിവസനത്തിൽ പറയും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമർപ്പണം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവെ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സീ ദറ്റ് ലോഡ് ഐ എം ബിക്കമിങ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടു ഷെയർ കാസ്പർ വിത്ത് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാക്കി നീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ ഒരു മാസ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് നടക്കട്ടെ കർത്താവെ പക്ഷേ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ വാകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനോട് സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണേ കർത്താവെ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടൊരു ട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കണമേ എൻ്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് ഓരോ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ നീ സഹായിക്കണേ കർത്താവെ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനുവേണ്ടി എന്നെ ശക്തീകരിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ